നമസ്കാരം പാകിസ്ഥാൻ എന്നും അക്രമത്തിൻ്റെയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും നാടാണ് പട്ടാള ഭരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കാത്ത നാടുകൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഭരണകൂടം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് അതിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചിലവിടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ വികാരം മാനിക്കാനോ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകാനോ ഭരണകൂടം തയ്യാറാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനെ അവർ തള്ളിപ്പറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിലെ അക്രമത്തിൽ നിന്നും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയവർ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ സ്വർഗമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കൈകോപ്പി അവർ ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും നേർചിത്രം കൂടിയാണ് നൂറ്റി അൻപതോളം ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെ വാസറാബാദിലെത്തിയത് എന്നാൽ ഇവരിവിടെ സുരക്ഷിതരാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമില്ല കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡൊന്നും ഇവരുടെ പക്കലില്ല പോരാത്തതിന് ഇവർ ഇന്ത്യക്കാരല്ല തൊഴിലില്ല വീടില്ല എന്നിട്ടും ഇവർ ഇന്ത്യ സ്വർഗമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇവർ അനുഭവിച്ച ക്രൂരതകൾ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ താൽക്കാലിക ടെൻറ്റുകളിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഒരു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വന്നാൽ തീരാവുന്ന സുരക്ഷ മാത്രമേ ഇവർക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ സർക്കാരിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും അഭയാർത്ഥികൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യവും യാതൊരു സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയുമില്ലാത്ത രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച ഇവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നുമല്ല ഇത് സ്വന്തം മണ്ണാണെന്നും സ്വന്തം മണ്ണിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പേടികൂടാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറയുന്നു കുടിവെള്ളക്ഷാമം തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ സ്വർഗമാണെന്ന് പാക് അഭയാർത്ഥികൾ പറയുകയാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി മാത്രമേ ഇവർക്കുള്ളൂ എങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു വലിയ വിഷയമായി ഇവർ ഇവർ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ജനങ്ങൾ പോലും അഭ്യർത്ഥനയുമായി എത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിലാണ് തീർത്തും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് സിന്ധിൽ നടക്കുന്നത് ഓരോ ജനതയും ഭയത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ മോദിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സിന്ധിലും പാകിസ്ഥാനിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യവും ഇവരുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നുമുണ്ട് നിർബന്ധിച്ചുള്ള മതപരിവർത്തനം ചൂഷണം ഇങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഇതിനു മുൻപും നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഉയർത്തുന്ന കാരണങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ആളുകൾ പോലും പാകിസ്ഥാനെതിരെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പാക് സൈന്യത്തിൻ്റെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ഭീകരതയാണ് ജനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യാൻ പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ ഇന്ത്യ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാക് പൗരന്മാർ പോലും ഇന്ത്യയെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്നതും ആദരിക്കുന്നതും